各位棋友，大家好！今天我们和大家一起来分享2023年8月16日刚刚结束的第四届王中王战最后一轮的另外一盘焦点之战，由李维清九段之黑对阵李钦成九段。李维清九段是我国零零后棋手的代表性人物，在此前的各项比赛当中，或许是由于经验不足或者信心不足，往往在优势局面下被对手逆转。先前烂柯杯。与深圳系一局就是典型的一个例子，但是他凭借获得龙兴站冠军的头衔，进入了本届王中王战的比赛。而在本届比赛当中，他发挥神勇，其中对米玉婷九段和李玄豪九段，都是在劣势局面下，最后时刻抓住时机翻盘逆转。现在他以五胜一负的战绩，领跑王中王的比赛，赢下本局，即将获得冠军。而他的对手李新成九段有快刀之称，慢棋当快棋下，快棋当超快棋下，这盘棋的胜负将直接影响最后的冠亚军的归属，所以双方展开了一盘龙争虎斗。我们一起来欣赏，执黑的李维清九段选择了星小木开局，白棋也二连星，黑棋点三三，白棋挡住，以下是常见定式。接下来白棋挂黑棋右上星位，黑棋选择脱先。在 AI 时代，双飞燕定式并不像我们之前认为的那么严厉，只是一个普通的下法罢了。黑棋在右下单关手脚，白棋双飞燕。而在这个地方，双方展开了一场不逊色于米氏飞刀的大型定式的较量。下一手棋，黑棋压出，白棋搬，黑棋长出。接下来白棋拖，黑棋搬，白棋粘，黑棋粘住。这是常见定式。下一手。白棋在上方尖出，黑棋此时的下法主要有三种，一种是简明的在此跳，白棋在上方补棋的时候，黑棋再加过来。接下来白棋尖，黑棋挡住，白棋贴，黑棋虎头，白棋弯出，黑棋在右边补一手，白棋在下方拆边，这样是双方相对平稳的下法。或者黑棋也可以考虑在这一带直接夹击，结果大同小异。白棋压出，黑棋再跳，白棋在上方拆一手，接下来黑棋在右边飞，白棋虎，黑棋长先手，之后挡住，白棋尖出，如此依旧将形成战斗的一个局面。然而实战当中，李维清却选择了第三种，也是最激烈的一种变化。下一手棋，黑棋从五路直接罩住了白棋，白棋接下来冲断，反击必然。李新成快刀之威。自然不是浪得虚名。下一手，黑棋在此断，双方接下来的次序拿捏的极其的精准。白棋打吃，黑棋立下长一手。下一手棋，白棋在贴住吃住两颗黑子的时候，黑棋从上方将白棋打中，白棋长出，黑棋再从右边打，白棋再长的时候，黑棋胡打先手，白棋长出，接下来黑棋再贴。这一带，黑棋通过次序的拿捏。不断的将白棋两边走中，达到缠绕进攻的目的。当然，黑棋真正的进攻目标是上方的这三颗子。下一手棋，白棋两颗子已然走中，自然不能被吃。再长出的时候，黑棋打吃先手，白棋长出。下一手棋，黑棋在上方一虎。这一代双方的下法都是一选，虎完之后，上方的三颗白子不活，中央的两颗白子需要处理，而同样。黑棋脚步也不是完全安定之行，此时黑棋胜率 40.6% 双方是五五开的形式。下一手棋，白棋在二路飞也是局部最佳下法。由于这一带白棋的弯打都是先手，黑棋在这个地方无法直接冲击白棋。接下来，黑棋选择了靠下，从外围封锁强攻白棋的下法。AI 在这个地方给出了一个很有意思的变化图，他认为。黑棋应该先手将这个粘掉，白棋搬，黑棋搬，白棋粘住，吃住两颗黑子的时候，接下来黑棋再靠。那么和实战直接靠有什么区别呢？我们继续往下分析。实战当中，黑棋没有粘住这一下，下一手棋直接靠在此处，这个时候就给了白棋一个弃子转身的机会。白棋在此可以先冲，黑棋挡住，然后。白棋到脚上搬粘，或者一路虎，这样黑棋的断点需要处理
，而黑棋补住断的时候，白棋可以再次搬出反击。黑棋再断，白棋打，黑棋打，白棋提，接下来黑棋粘住，白棋先手点刺也是非常愉快的一手。这样的一个结果，接下来白棋在外围拐头，我们看到虽然黑棋吃住了白棋的三颗子，但是这一带以后还有收气的问题，同时白棋在。上方及左上一带也具备了一定的潜力，这个结果白棋还是满意的。那么白棋先前冲一下，跟黑棋这两手的交换，白白便宜了两目棋，这也是之前决意强调黑棋应该先粘的一个重要原因。黑棋先粘住，白棋在这一带少便宜两目，就会影响到后面的弃子决策与判断。但实战当中，黑棋没有粘这一下，直接靠下，而白棋。也没有选择弃子，李新成下一手棋正面硬刚顶住，准备做活。黑棋自然封锁，白棋切断，黑棋跳出，这都是一本道。这一带，白棋单纯做活并不困难，但黑棋留有后手。如果白棋直接在这一带补活的话，比如说尖在此处，活棋没有问题。但是被黑棋在此压出，中央的三颗子没有安定，而这一带以后打吃也是极大的一手。所以这个图。白棋并不满意，实战当中，白棋选择了局部最强下法，弯一手，先手定型之后，接下来强行在中央封锁住了黑棋的出路。当然，这也都是 AI 的医学。但是从此后的进程看，李维清在局部的研究要更胜一筹。下一手棋，黑棋马上回到脚步搬，安定脚步的同时，试探白棋应手。白棋这个时候如果挡住，看起来是先手。但却是一个典型的先中后，这手棋和实战的打吃相比，差了三十多个点的胜率。原因在于，一来黑棋在此立下以后，这一带还有尖的手筋，白棋依然需要补棋。但这样一来，黑棋再补住以后，白棋再尖，黑棋虎的时候，脚步多了，这个力已然是近火，这样白棋对黑棋的威胁减弱。而 AI 认为，在白棋挡住的时候。由于这个地方的冲断并不成立，白棋没有紧住两颗黑子的气，那么黑棋可以强行尖在此处，白棋也只有断吃，否则再被黑棋粘住，不仅黑棋活棋，而且目数收获极大，白棋自身还没有安定。白棋断吃之后，紧接着就威胁冲断黑棋的下法，黑棋再次弯，白棋再长，黑棋跳，这样双方形成转换，白棋得到脚地，但黑棋将边上的白子吃住。这个图，黑棋非常满意，所以白棋挡在此处不成立。实战当中，白棋直接吃，威胁马上冲断，黑棋双柱不断，白棋下一手再尖，寻求活路。然而，这一手棋却是问题手。此手走完，白棋的胜率从 60% 左右降至了 46.8% 这个时候，白棋应该在一路搬，这是巧妙的一手。也是值得各位棋友借鉴的一手。这手棋的目的何在呢？如果能够跟黑棋的退交换一手的话，那么白棋再尖将有极大的不同。此时黑棋再从这一带点过来的时候，白棋打吃之后顶住，黑棋长破也不成立。白棋一路一搬，你扑我可以退，打吃我就粘住。局部白棋是活棋，所以黑棋最强应对只有立下，白棋团住坐影。此时我们就会看到白棋一路搬这颗子的威力，没有这颗子，黑棋直接一搬就度过了。但是现在多了这颗子，黑棋再从这一带走的时候，白棋从后面收气即可，黑棋打白棋打吃，这样白棋是进火，这个结果白棋还是满意的，毕竟脚上的黑棋还没有活进。而如果在白棋搬的时候，黑棋选择反击的话，首先黑棋在这一带挡住的下法并不成立。白棋直接断即可，黑棋不能提，否则白棋打黑棋崩溃，而黑棋粘住，白棋提以后这一带还有尖出的手段，脚步白棋多了这颗子，跟先前是一样的，这样黑棋不满意。那么我们看，在白棋搬的时候，如果黑棋不予理会，直接点进来破眼如何呢？那么白棋有一步非常厉害的手段，并不是在此靠单，而是更往左一路的。大飞，这手棋看起来似乎没有完全联络，但黑棋却意外的无法反击。如果挡住，那么
白棋这个断的手段依旧存在，这样白棋已经跟左上角取得联络。由于这一带常是先手，黑棋自身还有一些问题，而这个地方打是先手，黑棋也无法反击。那么在白棋大飞的时候，如果黑棋选择粘住忍让的话，白棋常出，一来一路班的这颗子依旧发挥着作用，二来这一带也是已经逃出了。而如果下一手棋黑棋选择压住。继续阻止白棋逃跑的话，那么白棋长先手之后再挖，然后利用滚包打吃一下之后再搬棋，这样的一个结果，我们看到这一带黑棋还需要再补一手。那么先前这个压跟白棋搬的交换，白棋无疑也是便宜了。如此结果，白棋同样是大获成功。所以这步大飞是非常严厉的手段。然而实战当中。白棋却没有去扳这一下，直接尖。李维清马上点了进来，而白棋此时是最后扳的时机，但李清城依然没有看到这一手。实战当中，白棋顶住，但此手走完，白棋的胜率就直接从 48% 跌至了 8.9% 下一手棋，黑棋立下，此时白棋已经扳不到了。接下来，白棋只好挡住。黑棋下一手棋再立，这个地方黑棋需要注意的，不能去吃这四颗子，否则白棋有在此断吃的手段。这颗黑子是棋金，现在黑棋如果吃上方四颗子，被白棋提，白棋不仅全部逃出，而且外围一带黑棋也支离破碎，脚步的黑棋还没有活棋，这样白棋反而大获成功。所以这个地方现在打的时候，黑棋只有粘住，那么白棋一提，由于这个地方没有力道。现在白棋反而做活了。实战当中，黑棋立下，为打吃在此处破也做准备，但白棋也无法再补。下一手棋，白棋爬进角，寻求与黑棋对攻。黑棋挡住，白棋接下来立下扩大眼位的时候，黑棋动手破也。白棋按照原定计划断，黑棋粘住，白棋再提，黑棋打完之后，拒杀白棋。下一手棋，白棋在脚步冲，也是局部的强手。这个地方，黑棋如果退的话，被白棋顺势再一冲，下一手棋一扳。要注意的是，白棋有眼，而这个地方黑棋的眼一旦被破掉，就会被形成眼杀，攻气太多了。而黑棋如果再立下，白棋可以团在此处。很明显，上方一带，白棋变成了一个方四的棋形，里边有五口气，而外围还有外气，这样的结果形成一个大眼杀小眼，黑棋也是不行了。但实战当中，李维清在这个地方的计算精准无误。下一手棋，黑棋强行扳住，接下来脚上可以做活，白棋只有断吃。黑棋抢到了打的先手，最重要的就是可以挤在此处，缩小白棋眼位。白棋再扳，黑棋挡下，如此这一带最终形成了结争。这是一个对黑棋有利的缓气解，局部白棋已然崩溃了。此时黑棋胜率 92.4%。接下来，白棋粘住长气，黑棋提劫。白棋现在必须撑住这个劫争，在外围寻求便宜。下一手棋，白棋长找劫，黑棋粘住，白棋再拐头，不断的在外围对黑棋施压，制造劫财。而黑棋的应对非常的老实，尽量避免给白棋借用。下一手棋，黑棋就鱼形弯出，跳，还担心各种靠挖等等的劫财借用。接下来，白棋提回劫，黑棋下一手棋收气，白棋在上方再压，黑棋单退。实际上这个地方 AI 认为扳也可以，但李维清想法很简单，把自己走的铁厚，不给白棋任何可乘之机。下一手棋，白棋再压，黑棋继续长出，白棋接下来再压的时候，黑棋还是选择了单长，白棋跳加，黑棋冲，白棋再扳住，黑棋冲完之后。利用白棋的断点搬出，白棋在这一带可谓是拼尽了全力，但无奈自身的弱点实在是太多了。黑棋搬白棋粘住的时候，黑棋即使此时长出也无不可。白棋断，黑棋打，接下来白棋利用这个打的先手可以尖在此处，但这样黑棋拐出，白棋还是受不住这块黑棋的气。但实战当中，求稳的李文清选择了直接老老实实粘住。收气也不怕，这一带
白棋上方的四颗子并未安定。接下来，白棋逃出四颗子，黑棋提劫，白棋尖找劫，黑棋长出。下一手，白棋再提回的时候，黑棋就老老实实的跳出来。白棋接下来虎，黑棋直接提劫，准备收气。白棋再搬的时候，黑棋不再跟白棋纠缠，将劫消掉，稳稳的吃住了上方的白棋。此时，黑棋的胜率依旧是 92.5%。下一手棋，白棋再次搬下，白棋在这一带拿下了黑棋的两颗子，有所斩获。同时，这两颗黑子也没有活，但是还不足以弥补上方一带被杀造成的损失，因为上方的白棋并不是白棋的一个主动弃子，而是被黑棋直接屠龙。下一手棋，黑棋点三三，又是抢手，也是一选的下法。右上一带的问题解决之后。黑棋开始威胁白棋整条大龙的死活，下一手棋白棋再次靠出，这手棋期待着黑棋再次长，白棋顺势一战，这样黑棋从上方搬过的后路就被白棋切断了。但李维清怎肯中计？下一手棋黑棋搬在外围继续进攻，白棋立下，黑棋从上方搬过，接下来白棋再次断也是必然的一手，此手如果不走。被黑棋在此先手一虎的话，白棋整条大龙不活，而且这一带黑棋变强，不仅接应了左下黑棋的两颗子，外围一带白棋也急剧的变薄了。此处有两个断，这一带还有搬出的余味，所以白棋断在此处补后自身，而黑棋接下来拐头，白棋团防止黑棋在这一带逃出两颗子，黑棋在边上拆，选择了简明下法。当然，这一带黑棋也可以考虑先手打吃之后。拆三的下法，但不管怎么样，这个局部黑棋总不会死。不过李清城接下来快刀之威也开始爆发。下一手棋，白棋在上方打吃，这也是极大的一手。这个地方如果不走，那么黑棋打完之后，白棋长出，黑棋一尖，整条大龙再度不活，自然也就无力再追杀黑棋。所以实战当中，白棋积蓄力量自补一手，黑棋在下方抢占大场。这也是盘上最大之处。现在形势，黑棋在整个上方一带吃住了五十目墙，而右下一带黑棋超过二十目。这一带白棋不能随便打入，否则自身的潜力也将被破坏殆尽。那么全盘不算左边的话，黑棋已经超过了七十目，而白棋在左下角大约有十五目，右边一带大概十目左右，上方有五六目棋的样子。现在白棋。确定的时空大概有三十目，也就是说，白棋在中央一带要围出至少四十目，才有可能跟黑棋抗衡。因为白棋在围控过程当中，黑棋的目数也会有所增加，所以这个形势对白棋而言还是非常的危急。下一手棋，李先成在左边对黑棋这块棋发动了猛攻，而沉浸在优势意识当中一直求稳的李维清。选择了直接飞逃出的下法，但这个地方 AI 的下法更具先见之明。他认为黑棋应该先压一下，跟白棋的退坐交换之后再飞出。从后续进程我们就会看到，现在不压，以后就未必压得到了。实战当中，黑棋直接飞出，白棋马上冲了之后，露骨的点在二路，搜根破野攻击。李维清也马上下出抢手，在脚步加。试探白棋应手，问白棋是要眼位还是要目数。如果白棋粘在此处，那么以后黑棋多了一个度过，这一带白棋的目数大损。而实战当中，白棋选择了吃住脚步三颗子，护住目数的下法。但这样一来，黑棋打先手可以确保以后一路打是先手，这个地方的眼位要好一些。但接下来黑棋也面临选择，此时决议的建议，黑棋不应该在这一带。恋战应该先在中腹一带行棋，比如说断在此处。白棋如果退的话，黑棋再考虑从这个地方冲，跟白棋去作战。白棋现在如果挡住，那么黑棋这一拐头愉快之极。由于这个打是先手，以后一路尖是先手，边上有了一只野，中腹一带黑棋也变厚，白棋已经难以继续进攻。所以，在黑棋冲的时候，白棋必然会再次贴出反击。那么先前黑棋断一手所做的交换，就会发挥一些作用。
，下一手棋，黑棋再次退出，白棋在渡过的时候，黑棋有再次加的手段。这一代的打吃是先手，白棋如果冲，黑棋打，白棋提。虽然白棋这个提对上方有影响，以后白棋有扳下做劫的手段，但是现在左边一带才是主战场，下一手棋可以贴在此处。如果白棋再冲，黑棋现在挡住，白棋冲。黑棋崩溃，这样白棋一打吃，将黑棋吃住。但是黑棋此时可以退，如果再冲再挡，那么先前这一代所做交换的意义就在于，当白棋再从这个地方去切断的时候，黑棋可以再次打吃，白棋再长，黑棋粘住。这个局部，白棋的气极紧，一旦这一代被吃，那么整个上方一代的白棋将再度变薄。这个结果。对于黑棋而言是可以接受的，即使下方被断，左边几颗子弃掉也无不可。而如果白棋在这一带不能去断的话，那么如果将左边的全部吃住，黑棋还是非常满意的。所以这个地方，在白棋退的时候，黑棋再去冲，比实战要好很多。或者，也可以夹在此处。如果白棋虎的话，黑棋再搬。白棋现在已经不能够再从中央恋战，因为白棋如果再走。黑棋只要确保打的这个先手，那么冲的手段就再度成立了。你走这个，我还是可以拐。而如果你现在冲，那么和刚才大同小异。再度过的时候夹住，再冲打吃完之后贴住即可，再冲退。那么现在我们看到，你再冲，由于黑棋的这个打是先手，白棋虽然在中央提花，但是黑棋虎住之后，还是可以将白棋全部拿住的。所以决议认为，在当初。黑棋加白棋虎，黑棋搬的时候，白棋已经不能在中央硬。下一手棋，白棋再次冲，但黑棋在中央已经便宜，就可以看清左边的几颗子。下一手棋跳在此处，不仅将白棋这一带的潜力破坏殆尽，而且自身还有所增长。这个结果，白棋依然可以稳稳地保持着优势。但实战当中，黑棋没有在中央先做准备。下一手棋，黑棋直接冲。白棋必然冲出反击，接下来黑棋拐也是无奈的一手。这个地方黑棋再退已经不成立了，因为白棋渡过，黑棋再加，白棋长出，黑棋打，白棋提，接下来再贴的时候，现在我们看到白棋这一冲，黑棋崩溃，挡住打了之后一断，白棋全部逃出，黑棋不活。而如果黑棋再退，白棋冲，黑棋再挡，白棋这一断的时候，上方有关门吃。下方有打了之后断，争吃掉黑棋的下法，这个结果黑棋损失惨重。此时再去交换，已经都交换不到了。实战当中，黑棋只好从上方拐出。但先前我们也提到过，之前黑棋在此压能压得到，但现在打起来了，黑棋再走这个，白棋就不会再去退了。再一手棋，白棋冲出，如此黑棋变成了烈性。白棋抓住黑棋这一带求稳的心态。一举在此形成了一个复杂的战斗。此时，白棋胜率 32% 白棋迎来了全盘最佳的逆转时机。下一手棋，黑棋再次飞风，意图威胁白棋寻求联络。然而，李钦诚接下来却下出了一步问题手，葬送了千辛万苦迎来的战绩。此时，白棋最强硬的下法是在此冲了之后。直接靠断黑棋作战，黑棋直接冲并不成立，白棋冲，黑棋再打的时候，白棋可以长出，这样右边的断吃和左边的收气必得其一。黑棋打在此处，白棋提吃不解决任何问题。而如果黑棋打这个，白棋粘先手，黑棋再去走的时候，白棋可以直接将黑棋的几颗子吃住，这样的结果，白棋大获成功。黑棋整体还没有活，外围还存在着断点。那么，黑棋要想防住白棋的这个冲，就只有先在上方一带打吃，但这样白棋提吃，上方扳下又成为了很现实的手段。而接下来黑棋即使再冲，白棋冲，黑棋再去断的时候，白棋从一路打吃即可。黑棋长，白棋一冲可以连回，这样白棋渡过之后，黑棋依然存在着上下两个断点，难以兼顾。如此结果。还是白棋逆转的一个图，然而实战当中，白棋却选择了从上方打。或许他认为黑棋的这个打吃的先手
过于严厉，但实际上，白棋这个题也是有先手味道。那么，这一手棋给了李维清躲过一劫的绝佳机会，而李维清这次没有再浪费。下一手棋黑棋打吃，白棋提吃的时候，黑棋一并将白棋的三颗子出路彻底断绝，白棋无奈只好断吃三颗黑子。但如此一来，黑棋的收气。都变成了先手。下一手棋，黑棋在跳出的时候，边上还留有一只后手眼，中央黑棋也变厚了，同时这一带的断也变得非常严厉。接下来，白棋从下方逼住，寻求下一个战机。黑棋靠是常用手段，白棋搬，黑棋长，白棋再顶，黑棋退。接下来，白棋在中央直接攻了过来，这已经是非常手段。因为白棋这颗子虽然有左边后势的支援，但是黑棋自身也比较强。接下来进入了李维清的表演时间，下一手棋，黑棋以攻为首，反过来飞断白棋，白棋冲，黑棋在上方断，白棋接下来在下方搬的时候，黑棋的断又是巧手。这个地方如果黑棋直接硬住，担心白棋拼命，直接再次冲断的下法。但是黑棋先断一手。如果白棋再次退的话，那么黑棋再扳住，这个冲断就已经不成立了。黑棋可以一手棋将白棋打死，而如果白棋选择从二路打的话，那么这一带以后就留下了各种的借用，黑棋也未必着急去挡了。下一手棋，黑棋单退，继续分断白棋，白棋冲，黑棋冲，白棋断，然后黑棋打吃，寻求联络。白棋已经不敢再硬，中央的三颗子岌岌可危。而且上方的这颗白子是奇金，黑棋在这一带拥有众多的先手。实战当中，白棋仓忙逃出，而黑棋跳补继续追击。白棋接下来虎补住上方断点，防住黑棋先手，同时将矛头继续对准了黑棋不活的整条大龙。但黑棋马上靠出，白棋自身也没有完全安定。此时黑棋胜率 98.4% 白棋在这一带勉强的作战。反而使得黑棋的优势进一步扩大，黑棋盘面的领先已经超过了十目棋。下一手棋，白棋在压逃出，黑棋打吃先手，白棋粘住，然后黑棋虎刺完之后再次跳出。此时我们就可以看到，黑棋似乎已经完成了对白棋这一根棍子的一个包围。白棋接下来在上方补也是无奈的一手，因为黑棋跳完这手之后，上方的扳又变得很现实。这几颗白子被吃，这盘棋也随之结束了。形势捉襟见肘，白棋勉力支撑。下一手棋，黑棋扳住，对白棋发动了总攻。白棋接下来断反击，黑棋长出。从这一带的下法可以看出，李维清的招法非常灵活，看似在强杀白棋大龙，实际上李维清是在借助攻击来迅速的定型、简化局面。下一手棋，白棋再次打吃。黑棋直接粘住，白棋提吃的时候，黑棋再照。接下来白棋搬，黑棋切断。此时白棋选择了挤在此处的下法。那么这个地方白棋能不能强硬的在此贴出呢？威胁从上方打了之后冲出来，继续攻击整条大龙的下法。但是这个下法黑棋跟着硬住即可。白棋虽然下一手一长可以将黑棋这块棋断掉，但黑棋的提吃是先手。白棋再打，黑棋打吃，白棋提的时候，黑棋粘住。接下来白棋只有从下方虎过紧气，黑棋可以再提。这样的一个结果，白棋依然不行。这一带的结争，白棋也极重。而如果白棋退让的话，黑棋直接收气就可以将白棋吃住了。各位棋友可以自行演算一下。所以这个地方打劫，白棋又打不过，而对杀气又不够。白棋在这个地方的选择对胜率没有丝毫的影响。实战当中，李维清挤在此处，意图紧气，但黑棋的判断非常清楚。下一手棋直接提吃，当白棋再打的时候，强硬一些的下法，黑棋粘住与白棋对杀也无不可。然而实战当中，李维清却下出了击垮对手心理的一击。下一手棋，黑棋看清两颗子，原本他就没有打算屠掉这条大龙。下一手棋直接搬在了此处，这手一搬完之后，白棋长出的手段已经不复存在，而接下来下方
，黑棋有虎下，吃住白棋四颗子。中央黑棋粘住，白棋大龙全部阵亡。右边还有一个超级大场，黑棋也可以抢到。这样的结果，白棋实在没有再坚持下去的理由。李新成投子认输。随着这盘棋的结束，本届王中王杯的冠军归属也尘埃落定。李维清以六胜一负的极佳战绩。摘取了桂冠和八十万人民币的奖金，我们也期待李维清拿下这次冠军之后，进一步增强信心，在世界比赛当中早日拿到属于自己的世界冠军。这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。